vou citar séries, filmes, vídeos, livros na redação do Enem comigo agora. Bora lá que eu vou te ajudar. Oi, meus amores, tudo bem? Eu sou a Shai, que dá onda, Shai. E no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês como que você faz para citar um filme, citar um vídeo, citar um livro, citar uma série na redação do Enem, né? Eu tenho um vídeo aqui bem legal sobre cinco filmes e séries que você pode citar na redação do Enem. Então, já depois rola aqui e dá uma olhadinha nesse vídeo que vai te ajudar muito, mas aqui eu quero te ensinar a contextualizar a própria citação mesmo, né? Não é te dar ideias do que citar, é de fato com, como você vai fazer para citar na redação do Enem. Já aproveita que você está aqui, conta para mim a sua dúvida, dá um like, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque todos os dias às 15 horas tem vídeo novo para você aqui neste canal, português, redação, tá? Enem... Tudo que vai te ajudar na parte das linguagens, os concursos, os vestibulares, é isso aí. Então, vamos lá. Chay, para citar. É bom citar? Primeira coisa, eu devo citar ou não na redação? Sim, você deve citar na redação. É muito importante que você cite é, contexto histórico, que você argumente, que você mostre que você tem conhecimento de mundo, né? Tem gente que não entende o que é conhecimento de mundo. Conhecimento de mundo é você é, mostrar que você não está vivendo só na hora da sua redação, que você conhece todo o universo, que você sabe do que está acontecendo. Então, existe diferença entre eu citar um fato histórico, que é uma coisa que realmente aconteceu, e eu citar um livro, um filme, uma série, uma novela, que é uma ficção, que é uma ilusão, né? Apesar de que a gente sabe que a arte imita a vida e a vida imita a arte, porém, na redação, você tem que diferenciar o que é real, o que aconteceu de fato e o que não aconteceu. Quando não aconteceu, que é o caso de um de tudo isso aí, que eu já falei, série, filme, vídeo, série, livro, filme, vídeo, série, filme, livro, filme, novela, né? É uma analogia. O que é uma analogia? Eu fazer essa ideia de que o que aconteceu na ficção dá para se comparar com o que aconteceu na vida real, tá? Eu preparei para vocês, deixa eu pegar aqui no meu celular, vou ter que botar meu óculos que eu tô ficando cegueta, que é como citar na redação. Peraí, deixa eu pegar meu óculos. Deixa eu colocar meu óculos, gente, porque eu não tô enxergando mais nada, tá? Ah? Hum. Então vamos lá. Vou colocar aqui pra vocês a citação e vou ler enquanto isso, tá? O que foi. Gente, eu tô lendo assim ó, desse tamanhão, porque eu realmente não tô enxergando mais nada. Então vamos lá. Ó, vou colocar aqui embaixo pra vocês. Ela vai dizer assim: a redação. Em O Jogo da Imitação, que é um livro, o personagem Alan prejudica o avanço da Alemanha nazista quando consegue decifrar os algoritmos correspondentes ao projeto de guerra de Hitler. Diante disso, pode-se observar, desde a segunda metade do século XX, a relevância do conhecimento, relevância do conhecimento tecnológico para atingir os objetivos. Contudo, diferente desse contexto, atualmente utiliza-se muitas vezes a tecnologia não para o bem, né? coletivo, como no filme, mas para vantagens individuais mediante a manipulação de dados de va né, na internet. Bom, destarte é fundamental analisar. E na, 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 na. Então, o que eu quero que você entenda aqui. Deixa eu tirar um... Gente, vocês viram a dificuldade que eu tô para ler, não tô conseguindo enxergar direito. Então, vou até continuar de óculos. Então, o que ela vai dizer ali, tá? O que ela vai dizer aqui? Que, diferente daquele contexto, essa palavra serve para você mostrar que não é na mesma categoria, que não é assim que acontece. Então, é muito importante, fica a dica aqui para vocês que citem, mas lembrem de colocar que na ficção, algo tem que fazer a analogia à ficção. A ficção, ou no episódio, tá? Ou naquele, naquela situação que não é a mesma do contexto atual, ou apesar de ser num filme na vida real. Então, use palavras sempre que mostre, mostrem né, que existe a ficção e existe a realidade. Isso é muito importante e vocês às vezes perdem pontos na, na hora da redação por não ter olhado esse contextozinho que é separar o que é vida real do que é e ficção. Então, fica aqui né, com esse vídeo que eu quero que vocês entendam com esse vídeo da citação. Vida real é uma coisa, ficção é outra. Então, utilizem filmes, séries, vídeos, livros, mas não esqueçam de palavrinhas que demonstrem 
que é ficção, aquilo que vocês estão citando. Isso é muito importante, tá, gente? Senão você vai perder pontuação na sua redação. Meus amores, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Colo comecei sem óculos, coloquei o óculos, fiquei sem guita, tá? De estou com dificuldade para ler, talvez tenha até que aumentar o grau aqui. Mas é isso, espero que tenham gostado. Comente aqui embaixo algum assunto que você também quer ver por aqui. Beijo, todo dia às 15 horas tem vídeo novo no canal.